桃色クローバー Z 略して「モモクロ」は5人組のアイドルメンバーはリーダー桃田かなイメージカラーは赤黄色を担当するのは玉井しおりピンク担当佐々木彩香緑の有安桃香そして紫の高木玲奈常に全力で歌い踊る多くの人々を魅了する5人では彼女たちの歴史はどのように始まったのかなぜモモクロをやろうか、はいまあ、アイドルっていうかその育成に歌と踊りの発表会みたいなことはしたいっていうのをちょっと自分が暇で言ってたんです今日はちょっと歌詞を書く練習してみようみたいな。素晴らしい名前が決まりましたって言って「おめでクローバーです」ってなったんだと思うかなこのお母さんが考えた名前だったんです。えー、と最初が6人でしたかね2008年7月代々木公園で定期的な路上ライブ活動をスタートこうして「桃色クローバー」が誕生当初から大切なことは大抵いきなり知らされる「桃黒」この日はライブ会場で新メンバーが突然発表されたモモクロ新メンバーの柏井美奈です同じく新メンバーの早見あかりですさらにそのライブの最後にももう一人新メンバーがモモイロクローバーの新メンバー小学6年生の竹原ですよろしくお願いします一番最大9人ぐらいになってます確かにだか固まるまではちょっと無理がありましたこの日のライブではメンバーは9人ところがライブ中に行った寸劇は3名が桃色の里に旅立つというストーリーメンバーは9人から6人に現在の桃黒の原型が出来上がった。親と私たちが呼び出されてあの「桃色クローバーが」が、えー、7月22日に、えー、とメジャー流通でデビューをしますレコードデビュー,<笑>のーデビュー前なので全国ツアー開催みたいな、まあ、勝手に全国ツアーって名乗ってしまうんですけど<笑>基本の移動を今回なんですけれども、えー、と車で考えています<笑>目標はオリコン20位以内それが果たして叶うものなのか想像もつかないままとにかく週末は車に乗り込み全国へ。自分たちの存在が世の中に認められたことを初めて実感したももクロしかしアイドルの道はまだまだ険しく続く<音楽>パフォーマンスの質をさらに上げていくためには歌とダンスのできる新メンバーが求められていたももクロの新メンバー有安桃香です中学3年生の14歳です新メンバーと思わせないほどの勢いで頑張りますのでよろしくお願いしますさ
セカンドシングル「未来へ進め」はオリコン初登場6位。着実にトップアイドルへの階段を上っていくももクロそしてシングル第3弾ついにももクロの代表曲ともなるあの一曲に出会う「チャイムが鳴ったら急いで集合宿題なんかはしている暇だいさい服脱ぎ捨てカレイン変身変身変身!」わかんないメジャーアイドルへのいわば登竜門的な存在日本青年館桃色クローバーがここで初の単独ホールコンサートを行うことになっためっちゃ緊張しますめっちゃ緊張する。活動してきて二年間いろいろ<笑>いろんなことを乗り越えてきたじゃん。ずっとずっと考えたんだけど<笑>やっぱり私はモモイロクローバーを四月十日に脱退します。わ<笑>かんないけど。<笑>アイドルは私には向いてなかった2011年4月10日中野サンプラザ速水あかりの卒業となるライブが。開催されたそして6人の「桃色クローバー」最後のステージが幕を開ける
中野サンプラザの第2部が終わった時に感動的な V が出てで、まあ、いい感じで終わったところで VTR がザクッと切れて。早見あかりは女優への道を歩き出した一方「桃色クローバー Z」は ZEP でのライブツアーを始めることに2011年夏埼玉スーパーアリーナ世界最大のアニメソングの祭典アニメロサマーライブあの日の「兄様」のコンサートの時は私のこう心の中で思うことがあったんですね<笑>まずがあんなふうになると思ってなかったんですけど同じ年のクリスマスにはここでの単独ライブが決まっていたモモクロ終わった後にあなんであの時に練習しなかったんだろうって思ったんですよね皆さんよしダメ出し会かダメ出し会だよ今回はしっかり聞いてくれよはいもうさ勢いだけじゃダメだよね勢いで来たでしょ勢いで来てお客さんついてきたでしょつい,てついてきてくれるでしょそれで見た時にさ実力もあるよねって思わせないとダメでしょ約束したねはい以上早速今日のライブ映像をチェックする5人振付師石川由美の思いが胸に突き刺さった彼女たちが本当のプロ意識に目覚めたのはこの時だったのかもしれないはい、いいはいもう嫌だよこんなことで、はい、まだまだ上を目指していきましょう頑張るぞあでも確かに青年館やってサンプラやって読売ランドやって1年で埼玉スーパーリーナっていうのは、まあ、普通に考えたらないもうすごいなっていうそれだけ。ここまでわずか1年の間に驚異的なスピードでライブ動員数を増やしてきたモモクロそして次なるステージは横浜アリーナ 2days ゲネの時に川上さんに半端なく怒られたんですよあれで,あれで判断してくれたんだったらあれだったらお前上がんない方がいいよお前なんてホにこのままやめてやろうって思うぐらいの勢いでだけど横ありりでる絵じゃないよお前ら全くもって平面がこのままで言ったら流れて終わるって壁を乗り越えたなと思ったのは横浜アリーナの 2days えーって言って電話で円形三百六十度作ったことない私と思ったとにかくこう表も裏もなく前も後ろもなく
ということは横もなく全部が正面全部がお客さんなんで全部が正面だと思ってたのでメンバーこれ覚えるの大変だけど大丈夫って言ってやってみるって言って「夢は迷うものでも迷わない」よく私たちやれたなと思いました私もメンバーもよくこれ本番やったなって思って出れなければもう私たち一生出れないじゃんって、まあ、本人たちがそのダメだったっていうことで入ってくるわけですよじゃあ、えー、皆さん、えー、第63回 NHK 紅白歌合戦のご出演が決定しましたこの目の前にある国立競技場で絶対にコンサートすることを誓いますでも国立競技場はあの今年の夏にあの回収されちゃうみたいなのでただまあもうなんとなくその東京オリンピックの噂もありそこはちょっと立て替えるってことが入ったので、まあ、99% ないだろうなと思ってたのででもまあ立て替えて5年後ぐらいかっていうもう川上さんもできないっていうふうに言ってたんですね、本人たちに。だからもう完全にできないもんだと思っていたので。ももクロのライブでは、重大発表は松崎しげるさんによる。愛のメモリーの替え歌で、告知されることが恒例となっていた。教えて。があって国立に今いるんだって思うとすごいなんか、はあ、本当に夢の夢でしたあの時考えるとえ国立の最後に関しては絶対に時間を止めたり演出上何かを指示を出さないでくれっていうのは僕も佐々木さんには言ったんですけどだから最後に関してはお前の言葉で喋ってくれっていう。
私たちは天下を取りに来ましたみんなに笑顔を届けるという部分で天下を取りたい<笑>そう思いますありがとうございました<笑>国立競技場ライブという大きな夢を叶えた桃色クローバー Z しかし彼女たちの挑戦は終わらないなんかドキドキしてるいい感じクランクインクランクイン映画幕が上がる主演は桃色クローバー Z これまで作り上げてきたステージとは違う表現力が求められた女優に挑んだ5人他今から何か質問をしますので演出家平田織り出しの指導のもと演じることを一から学び彼女たちはまた大きく成長した<笑>中西さんさ精神学院の演劇部だったでしょおやすみしモモクロは一体どこまで行くのか私たちはこれからも5人が起こす奇跡をいくつも目撃していくことだろう。